En toen uh, keken we zo het shot terug en we hadden scène gespeeld. En toen zo, wat gebeurt er nou daarachter? En toen keken we zo op en toen stond hier, er waren twee jongens bij aan het pijpen. In ons shot. Amsterdam. Ik ben Hanne van Vliet, ik ben uh, hoofdrolspeelster en de co-creator van Anne Plus. En ik ben Maud Wiemeijer en ik ben de schrijver en creator van Anne Plus. En we staan nu in de Reguliersdwarsstraat. En dat is, uh, ja, wat is het Maud? De Geestraat van Amsterdam. Mijn favoriete club in de straat is denk ik ja, de Exit en de Niks. Maar ze zijn nu ook een beetje aan elkaar verbonden. Ja. Ik denk ook vooral de Exit, dat is meer een soort van gay apreski hut die wat toegankelijker is, waar je gewoon in kan. En daar hebben we echt wel heel veel dronken avonden gehad. En het is ook wel altijd waar je soort van niet van plan bent per se heen te gaan, ja. maar dat je, dat je thuis zit of in een ander café en dat je denkt, oké, okay, nou we gaan wel hoog, we gaan naar de Exit. Ja. Ja. Dit is gewoon de Exit. Ja. Eigenlijk in één foto samengevat. Ja. <laughs> Want we wilden gewoon heel graag vanaf het begin dat er herkenbare plekken waren voor de gay, voor de queer scene van Amsterdam. Dus ik heb dan ook heel duidelijk gewoon de exit erin geschreven en de niks. Het is gewoon heel erg fijn om in een straat als deze te zijn. Omdat je gewoon geen rekening hoeft te houden met dat je raar wordt aangekeken. Iedereen is gay of als, er zijn ook mensen die, die, die niet queer zijn natuurlijk die hier doorheen lopen. Maar die zijn echt op bezoek. En ook zeker als je misschien nog niet helemaal uit de kast bent. Dat je hier voor het eerst komt, wat ik dus ook heb gehad. En je denkt van, oh zo kan het ook. Van, zo, zo leuk kan het ook zijn. Naar je? Oh nee, 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 nee. Ik heb morgen echt een hele belangrijke afspraak bij mijn uitgever. Maar wel, dan heb je toch nog tijd om te overbruggen? Nee, nee. nee. Bibi! Gaan jullie allemaal? Nou, hier hebben we dus gedraaid. Hier is een heel belangrijke plotpoint in de film. Dat Anne naar huis fietst, s ochtends vroeg om een uur of zes. Hebben we dus ook echt om een uur of zes gedraaid. Uh, ja. En dan hier uitkijkt. Hier even stopt, de fiets neerzet en even uitkijkt over het water. En zich bedenkt hoeveel ze eigenlijk van Amsterdam houdt. Het is in de zomer, vooral als de zon zo een beetje in de zee zakt, dan, uh, <laughs> dan hou ik gewoon altijd zelf heel erg veel van Amsterdam. En toen hebben we uiteindelijk dat, dat dus ook hier gedraaid. Ik kom gewoon uit een kleiner stadje, in, een beetje richting Rotterdam. En voor mij als queer persoon is Amsterdam natuurlijk wel ja, ineens een soort vrije haven. Dus dat heeft wel echt mijn leven veranderd. Daarom hebben we Anne Plus ook in Amsterdam laten plaatsvinden. Omdat het voor ons allemaal zo van de stad was waar je naartoe ging en waar je het idee had van oh ja, daar gebeurt het en daar kan ik mezelf zijn. We staan hier uh, bij de pontjes van het Centraal Station naar Noord. We zijn nu in Noord, in Amsterdam-Noord. Ook dit is Amsterdam. Ook dit is Amsterdam. Vergeten mensen wel eens. Amsterdam-Noord is echt een leuke plek, want er wonen heel veel jonge kunstenaars. En um, het, wordt, nou, het is een beetje upcoming, al wel oh, nou, heel, ja, lang. Al heel lang. Maar. maar er zitten ook gewoon heel veel leuke tentjes en restaurantjes en cafés. Uh, we hebben dus ook gedraaid bij eentje FC Jena. Aan iedereen laten weten. Ik heb nog net niet de koning gebeld. Nee. We hebben hier ook uh, in het AI Filmmuseum, hierachter, uh, dat witte gebouw daar, hebben we de première gehad van Anne ja. Plus, de film. De Nederlandse bioscooppremière, zeg maar. Dus er was de hele queer community uit Nederland allemaal daar. De hele. Over de loper. Het was echt heel leuk. Sommige ja, mensen helemaal leuk. in drag en andere heel casual en zo. Dus het was echt een verzameling van heel veel leuke mensen. Toen mochten wij de toren aanzetten. Dus toen uh, moesten we inbellen en dan ging ja. iemand zo op ons belletje. Zo een knopje aandoen en toen maar werd die de toren helemaal... kleuren. Ja. Dat was wel echt leuk. Want het voelt dan toch alsof, ja, alsof Amsterdam meedoet. Alsof de hele stad zo ja. Anne Plus heeft gedragen. Dat was wel leuk. Dankjewel. Cheers. Cheers. Dit is Café Sarijn. Dit is een heel oud café. Het is ook al heel lang een vrouwencafé, sinds 78. Ja. Mijn moeder kwam hier bijvoorbeeld vroeger toen ze in Amsterdam woonde. En in 1999 heeft die het overgenomen. En, en die heeft er een lesbisch hof van gemaakt. Die heeft er een lesbisch hof van gemaakt. Leg het even uit. Een gay mix café met de nadruk op de dames. Net als Anne Plus, een beetje eigenlijk. Daarom hebben we het ook vanaf het begin eigenlijk Sarijn er ook ingeschreven. Omdat we gewoon 
nou ja, net als de reguliers een paar plekken wilden die gewoon veel betekenen voor de community, denk ik. En zeker Sarijn echt al heel lang. Ja. Dus ik vond het wel belangrijk en heel leuk om hier ook uh, scènes op te nemen. Oké, okay, komt ie, hè? Ja. Nou, we verdelen de wereld onder. In twee categorieën. Ja, en dat bepaalt hoe we met elkaar omgaan. Mannen die mogen niet janken, vrouwen die kunnen niet klussen. En vrouwen die zijn sowieso eigenlijk totaal ongeschikt. Hè? De queer community in Amsterdam is wel, denk ik, best wel divers. Het is ook een hele, uh, een beetje ons kent ons cultuur. Je komt altijd wel mensen tegen, of je het nou wil of niet. Met dat cliché hebben we natuurlijk ook wel gespeeld in de serie dat, je, dat iedereen elkaars ex is en zo. Dat is ook wel dat een beetje wel zo. Een beetje zo ja. Ik hoop eigenlijk dat queers gewoon heel trots zijn dat ze bij de community horen als ze de film zien. Net als dat wij dat ook voelen. En er zitten zoveel gesprekken ook over queers en in de film. Ook veel meer dan we in de serie eigenlijk hebben gedaan, hebben we nu ook nadruk gelegd op hoe leuk en bijzonder het ook is om queer te zijn. Maar het is een verrijking van je leven. Dus ik hoop dat Anne Plus dat kan zijn voor heel veel verschillende mensen op allemaal verschillende manieren. Bedankt voor het kijken. En uh, Anne Plus staat nu op de Netflix. Sorry. Ik meen het. Bedankt voor het kijken. Anne Plus staat nu op Netflix. Nee, maar Netflix. ik meen het. Bedankt nou, voor het kijken. Maar ik meen het echt. Echt bedankt voor het kijken. Anne Plus staat nu op Netflix. Gaat zien. Vertel het aan iedereen. Al je vrienden, al je familie. Over de hele wereld. Gaat streamen. Veel plezier.